രാമയ്യൻ അമൻ സർ വാ ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര പേര് നീ കഴിവിലേറ്റിട്ടുണ്ട് എട്ട് പേർ സർ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് മൂന്ന് പേര് വേലൂരില്ല മീരി മധുരയില്ല കടല സാപ്പിട്ടിങ്ങളാ ഉടമ്പ് നല്ലത് സാർ അവർ പോയി പത്ത് വർഷം ആച്ചേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോടാ മരക്കാരെ കുറിച്ച് മരക്കാരെ കരുവാട് ഇവൻ ജീവനോടെ തിരിച്ചല്ലോന്ന് ആർക്കാ നിർബന്ധം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നും പറയാത്തത് ശരി വിട്ടോ ജയിൽ ജീവനക്കാർ രണ്ടുപേരും ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു സോറി സർ രാമയ്യൻ ാണോ നമ്മുടെ ജയിലിലെ ആരാചാരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലേ ഇല്ല സാർ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നോക്കി പെൻഷൻ ആയതിനു ശേഷം ആളവിടം താമസം മാറി എവിടേക്കാണ് മാറിയതെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയില്ല ഡെത്വാറണ്ടായി കഴിഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആരാചാരെ അന്വേഷിച്ചു പോണോ പകരം ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് വരെ എക്സിക്യൂഷൻ നീട്ടിവെക്കുക ഡെത്വാറണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആകാശമൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വിടാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ യുമേകോ മിസ്റ്റർ മാരാർ മിസ്റ്റർ മാരാർ നമ്മുടെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൽ ഒരു പട്ടി പ്രസവിച്ചു വന്ന് കേട്ടു എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു പട്ടി കുട്ടിയത് ഇവിടം മുതലാണ് കാമാക്ഷിപുരം ഗ്രാമം ആരംഭിക്കുന്നത് ജോ 
ജോസ്നർമാന ആദ്യമായിട്ടാണ് കാമാക്ഷിപുരത്തേക്ക് വരുന്നതല്ലേ അതെ സാർ നരസിംഹം മന്നാടിയാരും സാറും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് ഞാൻ മന്നാടിയാരെ കാണുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെയാണ് മന്നാടിയാർ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴുള്ള മന്നാടിയാറുടെ മുത്തച്ഛന്റെ കാലത്ത് കാമാക്ഷിപുരം നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും നരസിംഹ മന്നാടിയാർ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പത്തൊരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെങ്കോലും കിരീടവും വെച്ച് ഈ കാമാക്ഷിപുരം ഭരിച്ചിരുന്ന നാടുവാഴി അന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നീതിയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ മുത്തച്ഛന്റെ തനിപ്പകർപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മന്നാടിയാർ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്വഭാവത്തിലും മുത്തച്ഛന്റെ പുനോജന്മമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നരസിംഹ മന്നാടിയാരെന്ന് ഈ കാമാക്ഷിപുരത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കുട്ടിനായർ അക്ഷയപാത്രമാണെന്ന് കളിയാക്കി പറഞ്ഞില്ലേ സത്യത്തിൽ മന്നാടിയാർ അക്ഷയപാത്രം തന്നെയാണടോ മന്നാടിയാറില്ലേ ഉണ്ട് പൂജാമുറി ഇല്ല കാരണമില്ലാതെ ആ മണി ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് സമയം അറിയിക്കാനുള്ള നാഴികമണിയാണോ അല്ല സാർ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഈ മണി ഉപയോഗിക്കാം മണിയടിച്ചവർ ആരായിരുന്നാലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നാലും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഈ വീട്ടിലുള്ളവർ ജലപാനം കഴിക്കും തലമുറകളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും തുടരുന്നു ഇന്നും ഇക്കാലത്തും അതെ ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ മാറിയെങ്കിലും കാമാക്ഷിപുരങ്കാർക്ക് മന്നാടിയാർ ഇപ്പോഴും രക്ഷിതാവ് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ മണി ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ധാരാളം ഈ മണി ഉപയോഗിച്ചവരുടെ കഥകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രം തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം ഇപ്പോഴുള്ള മന്നാടിയാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നരസിംഹ മന്നാടിയാരുമായിട്ട് അതെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളൊരു ചിദംബരം ഇപ്പോഴത്തെ മന്നാടിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറെ രൂപ കടം വാങ്ങി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മന്നാടിയാർ കൊടുത്ത പല അവധിയുമായി അവൻ മുടക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം
ചിദംബരം അയ്യോ തമ്പുരാനും ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അടിയൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കാൻ കൂടി ഒന്നും വേണ്ട ആരായി കത്തെഴുതിയത് കത്തോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുവിടാ തമ്പുരാനെ ആരാ മൈഥിലി മൈഥിലി എന്റെ മോള വിളിക്കവളെ മൈഥിലി നരസിംഹ മന്നാടിയാർ തമ്പുരാൻ അറിയുന്നതിന് കച്ചവടത്തിൽ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത അടിയന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും വായ്പ വാങ്ങിയ കാശ് അറിവില്ലാത്ത കച്ചവടം ചെയ്ത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു മഹാമനസ്കനായ അങ്ങ് പല അവധികളും നൽകിയെങ്കിലും അച്ഛന് വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വാങ്ങിച്ച തുക ഒരിക്കലും തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയാമായിരുന്ന അച്ഛൻ ആ സത്യം അങ്ങയോട് തുറന്നു പറയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവധി ചോദിച്ചത് അങ്ങയോടുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ പേടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ തളർന്നു ഈ വീട്ടിൽ ആകെ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്റെ ആഭരണങ്ങളും ഈ പത്ത് സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ പ്രമാണവും ഈ കത്തിനോടൊപ്പം വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം അങ്ങയ്ക്ക് തരാനുള്ള പണത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും ആകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മറ്റൊരു പോമഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് കനിയണം വിനയത്തോടെ ചിദംബരത്തിന്റെ മകൾ മൈഥിലി നിങ്ങളല്ലേ മകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദയാഹർജി എഴുതിപ്പിച്ചത് എന്റെ കാമാക്ഷിപുരത്ത് അമ്മയാണ് ഈ കത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ തമ്പരാനെ അച്ഛൻ അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതിയത് കത്തവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്തിനാ ഓടിക്കളഞ്ഞത് നിന്റെ സ്വർണവും ഈ വീടും വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന തുക കഴിച്ച് ബാക്കി കട എങ്ങനെ വീട്ടാനാ ഭാവം അത് ഞങ്ങൾ കൂലുവേല ഏതെങ്കിലും വീട്ടും തമ്പരാനെ ഞാൻ അവളോടാ ചോദിച്ചേ നീ തന്നെ പറയും തമ്പുരാൻ എന്ത് ജോലി തന്നാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം നരസിംഹമെന്നാടിയാരുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ തമ്പുരാൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ നിഴലറ്റത്ത് പോലും നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല അടിയങ്ങടെ ജാലവും ഗോത്രമൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വിവാഹം തീരുമാനിച്ചത് മന്നാടിയാരാ മൈഥിലിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കാമാക്ഷിപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അവള് നരസിംഹ മന്നാടിയാരുടെ ഭാര്യയാവും
നടുമുറ്റങ്ങളിലൊരു കഥ നിറയുകയാ ഒരു പിടിയവിലിൻ കഥ പോലിവളുടെ പരിണയ കഥ പറഞ്ഞു മണിത്താലിയായ കഥ കൊള്ളാല്ലോ ഇനിയുണ്ട് ഇതുപോലെ രസകരങ്ങളായ പല കഥകളും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ആരാച്ചാർ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാ ബീഹാറിലെയും വ്യാപാദായിലെയും എക്സിക്യൂഷനെ കിട്ടുകയെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് ആദ്യം അവര് വരാൻ തയ്യാറായതാ തൂക്കേണ്ടത് ഹൈദർ മരക്കാരെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മറുപടി പോലും പറയാതെ അവർ പിന്മാറി അവസാനം തമിഴ്നാട് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാ രാമയനെ അയച്ചത് പക്ഷേ അവനും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നരസിംഹൻ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയും നിങ്ങളുടെ ജയിലുള്ള ആരാച്ചാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തായുള്ള പേര് ഭൈരവൻ അവരെവിടെയായിരുന്നാലും ശരി കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ സർവീസിൽ നിന്നും റിട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മരക്കാരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം എന്തായി ആരാച്ചാർ അവിടെ ഉള്ളത് അന്വേഷിച്ചോ മുഴുവൻ അരിച്ചു പിറക്കി സാർ ഭൈരവനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഹൈദരെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അന്വേഷിച്ചാൽ ഭൈരവനെ കാണില്ല ആരാച്ചാർ മരിച്ചുപോയി റൂമർ കേട്ടു സാർ എല്ലാവരും കൂടി അയലേക്കൊന്നോ മറ്റു പോമഴിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജയിൽ ജീവനക്കാരിൽ ആരെയെങ്കിലും തന്നെ ആരാച്ചാരുടെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ആ വഴിക്കും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയോ സാർ പക്ഷെ അതിനാണ് തയ്യാറില്ല സാർ ഇനി ആരാച്ചാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കാം സാർ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി വഴി ഭൈരവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വരും അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തേടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആണുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട് ഭൈരവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സാർ താമസം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വെരി ഗുഡ് ആളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് സാർ
മിസ്റ്റർ രാംദാസ് ഞങ്ങൾക്ക് അല്പ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആരാചാരം വിളിക്കാമെന്ന് പോകണ്ട വെറുമൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായ നരിമാൻ ഈ കാക്കിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് വളരാനുണ്ട് ഹൈദർ തന്നതാണ് എന്നെ നോക്കിട്ട് പോരെങ്കിൽ പറയണം സോറി സർ ഹൈദറിനെ തൂക്കി കൊല്ലുന്ന ദിവസം വേളാങ്കണ്ണി പോയി തല മൊട്ടയടിക്കാമെന്ന് നേർച്ച കടന്ന് നടക്കുന്നവനാ ഞാൻ നിന്റെ സർവീസ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എന്റെ സർവീസ് ബുക്കിൽ ചോന്ന വശി വീണിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ചോക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആ നാളെ സാർ കണി കാണുന്നത് ആരാചാരുടെ മുഖമായിരിക്കും ഭൈരവന്റെ മുഖം എന്താ എന്തുപറ്റി ഒന്നുമില്ല സ്വാമിനാഥേട്ടനും വേറെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരും താഴെ കാത്തിരിക്കുന്നു അമ്പലത്തിലെ താലപ്പൊലിയെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയാനാ ഇങ്ങനെ പുറത്താർക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ വിഷമം മന്നാടിയാർക്ക് ആയിരാമത്തെ അതിഥിയും ആദ്യത്തെ അതിഥിയാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ അവരോട് സംസാരിച്ച് എന്താ വേണ്ട ചച്ചി വീരനെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നതായിരുന്നു ആരായ സമയത്ത് ഞാനാ മാരാരാ ക്ഷമിക്കണം അല്പം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഭൈരവന്റെ താമസസ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് അവനെ വിളിക്കാൻ ചെന്ന ജോസ് നരിമാനോട് അവൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു ഈ പണിക്ക് അവന് ഇല്ലെന്ന് വയസ്സായത്രേ അയാളെയും ഹൈദരമരക്കാര് വിലക്ക് വാങ്ങിയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഹൈദരവനെ ഞാൻ വിളിക്കാം താൻ വിളിച്ചാൽ വരുവോ നിങ്ങൾ പോലീസുകാര് വിളിച്ചാൽ അയാൾ വരില്ല എവിടെയാളുടെ താമസം തമിഴ്നാട് ബോർഡറില്ല ഇവിടെ നഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം പൊൻപണിയേട്ടാ എന്തോ അദ്ദേഹനോട് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറയൂ വേണ്ട യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം ഒന്നും വേണ്ട ഇറങ്ങല്ലേ ആ എന്ന് പറയുന്നവൻ അത്രയ്ക്ക് വി ഐ പി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വയ്യ ഏമാനെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മറ്റൊരു ഏമാം വന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതാ ഭൈരവ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരമേ ജഡ്ജിക്കുള്ളൂ കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം തനിക്കാ ഇല്ല കൊല്ലുന്ന പണി ഞാൻ നിർത്തി ഏമാനെ തൂക്കാൻ വിധിച്ച ജഡ്ജിക്കില്ലാത്ത നൊമ്പരം തനിക്കെന്തിനെ ജഡ്ജിക്ക് സ്വർണ്ണപ്പേന കൊണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടിയിരുന്ന് എഴുതിയാ മതി കയറ് പിരിച്ച് കഴുത്തിലിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലേണ്ടത് ആരാച്ചാരാ 
അല്ലേ ഭൈരവ ഈ ലോകത്ത് ആരാച്ചാരോളം സുഹൃതം ചെയ്തവര് ആരുമില്ല ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിൽ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കൊലയാളിയെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നൂറ്റമ്പത് രൂപ വളരെ തുച്ഛമായ കൂലിയാ പഠിക്കണ്ട ഉറങ്ങി പറയാം പണം വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ജീവനാ വലുത് മാപ്പാക്കണം ഇയാൾക്ക് പോയെങ്കിൽ ഞാൻ വരാ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ കാശി എന്റെ ചേട്ടായ ഫൈരവൻ നിന്നെ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ചേട്ടായ ദൈവം തന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയല്ലേ മാലോകിൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മറ്റേ പണിക്കൊന്നും പോണില്ലെന്ന് ആളുകളെ തൂക്കി കൊല്ലുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖം കൊട്ട വിറ്റ കിട്ടുവോ ചേട്ടായിക്ക് പോയെങ്കിൽ പെൻഷൻ പറ്റിപ്പിരി ഞാൻ വരാ മന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നീ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഊ ഒരാടിനെ കൊന്നുണ്ട് ആളെ തൂക്കാൻ അറിയാ മന്നെ ചേട്ടായുടെ കൂടെ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് തൂക്കത്തിനുള്ള കയറ് വെണ്ണ പുരട്ടി പിരിക്കണതും കുല്ലെ ഉണ്ടാക്കണതും പിൻകെട്ട് കെട്ടണതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാ ഏ മന്നെ സംശയം ചേട്ടായോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ചുമ്മാ ലിവർ വലിക്കണ പണിയെ ചേട്ടായിക്കൊള്ളൂ ഏമാനു പ്ലാൻ താ ഒന്നകത്ത് പോണു ആണുങ്ങളായ ഉശിരി വേണം ഉയിര് പോയാല് ഉശിരി കളയരുത് മുത്തച്ഛന് മഹാരാജാവായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു തന്ന കുലത്തൊഴില് ഇനി ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കാം ഒരുപാട് പേരെ കൊന്ന ഹൈദര തൂക്കിലേറ്റിയത് കാശിയാണെന്ന് നാളെ ചരിത്രം പറയും കേട്ടാ പൂജയും പരിപാടും ഒക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കും നാളെ ജോസ് തരുമാനയാക്കാം അയ്യോ എന്റെ അമ്മ അത് പറ്റില്ല ഇതെന്റെ കഞ്ഞി തൂക്ക മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജയും അവസാനത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഭഗവതിക്ക് ഒരു കോഴിക്കുരുതി വേണം ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇത് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ഭദ്ര മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആരാച്ചാർക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അതുവരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കാശി ആരാച്ചാരായി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കണം മന്നാടിയർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ ശ്രീനാഥ് മന്നാടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീരസിംഹന്റെ ഈ കാറ് വാങ്ങിയത് ഞാനാ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നു ഈ കാറ് വന്ന് കയറിയ മുതല് എന്റെ വീട്ടിൽ ഭാഗ്യവോദിച്ചു വീരൻ എന്തായാലും നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളവനായിരുന്നു ചേട്ടാ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നോ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി ചേട്ടാ ഐശ്വര്യമായിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി കരുതിയിരുന്നില്ലേ വാന്ന് കരുതോ എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി കൊള്ളാം പക്ഷെ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോ എട്ടായിരുന്നു ഒമ്പതായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പെ
അല്ല അത് ശരിയാ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഒമ്പതായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ നന്നായി അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂജിച്ചോളൂ
தன்னையொரு தங்கத்துடமல்லோ கரளி விடரும் மோகத்தின் ஒரு பூமதி ஊந்தேமதி
പഴയ ആചാരങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കണ്ട നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊന്മണിയേട്ടനോട് ചോദിക്കുക ിയാർ തന്നെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നതെന്ന ഭയം വേണ്ട നിശ്ചയിച്ച കല്യാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിഭ്രമവും വേണ്ട എനിക്കറിയേണ്ടത് സത്യം ഇവൻ പറയുന്നത് വാസ്തവാണോ കണ്ട എരപ്പാളികൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞിക്കണ്ണനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് സമ്മതം കൂടാതെയാണോ ഈ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുവിടെ ഞാൻ പലവട്ടം ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ മോളുടെ സമ്മതം അന്തസ്സുള്ള ഒരു തൊഴിലുമായിട്ട് വന്നാൽ വിവാഹക്കാരി ആലോചിക്കാമെന്ന് മുമ്പൊരിക്കും നിങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ അന്ന് തോന്നിയത് പലതും ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണും എന്ന് വെച്ച് കണ്ടത് എൻ ഡിയുടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇവനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണ് എന്റെ കൊക്കിൽ ജീവനുള്ള കാലം അത് നടക്കില്ലടി നടക്കും അവരൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും മന്നാടിയാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഭക്തിയും ബഹുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിമയൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ അനിയന് ഇവിടെ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ മോള് ആരുടെ കൂടെ വിടണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം കിട്ടാക്കടത്തിന് പകരം കണ്ട ചാളയിൽ നിന്നും മേലുവിലാസമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു കിട്ടാക്കടത്തിന് പകരമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു വന്നതെങ്കിൽ തന്റെ അടക്കം ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പലരുടെയും പെൺമക്കൾ എന്റെ കടപ്പറയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അറിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ മന്നാടിയാർ താലി കിട്ടിയത് അവളുടെയും അവളുടെ ഉറ്റവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എനിക്കൊരു തെറ്റു പറ്റി ഈ വിവാഹത്തെ ഞാൻ അല്പം ധൃതി കാണിച്ചു എനിക്ക് ആ തെറ്റി തിരുത്തണം ഇവൻ എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ നികത്തും അത് താൻ അംഗീകരിച്ചാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഇവരുടെ വിവാഹം നടക്കും നീ കൊതി 
കാണിച്ചതൊക്കെ നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കി തരാൻ ഈ ഏട്ടന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ ആഗ്രഹിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ കാരണം നിന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങി എന്താ ഏട്ടാ തെറ്റുപറ്റിയത് എനിക്കല്ലേ അവളുടെ മനസ്സറിയാതെ ഞാൻ മോഹിച്ചു ഭദ്രം വന്നപ്പോ ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കൂ അന്യരുടെ മോഹങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തിട്ട് വേണോ മന്നാടിയാർ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കല്യാണം അതല്ലല്ലോ ഏട്ടാ നമ്മുടെയൊക്കെ പൈതൃകം വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് വിരോധം ഒന്നും തോന്നരുത് അച്ഛന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറും കാമാക്ഷി ഒരു തമ്മിടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ എം ബി എ കോഴ്സിന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ട സംഭവിച്ചില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇക്കാലത്ത് എം ബി എക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു മഹാഭാഗ്യ നിന്നെ മടിയിലിരുത്തി പൊന്നാണയം കൊണ്ട് ഹരിശ്രീ എഴുതിച്ചത് അച്ഛനാ അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വീരന് ദൂരെ പോയി വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെന്ന് അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഒരു രാത്രിയിൽ അധികം നേരം നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന ഓർമ്മ എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ അന്ന് നിന്നോട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ന സൗഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയാൻ ഞാനാണ് ഇപ്പോ ഒരു മാറ്റവും നിനക്ക് നല്ലതാ നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കും Let's <laughs> go. 
ഒരു വശത്ത് ഹൈദർ മറിക്കാര് മറുവശത്ത് തന്നെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തി താലി കിട്ടി അവളെ മാന്യായിട്ട് പോറ്റണ്ടേ എന്ത് ജോലി അറിയാം തനിക്ക് അത്യാവശ്യം തല്ലും പിടിയൊക്കെ വശുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ചുറ്റുപാടില് താൻ മറ്റു ജോലിക്കൊന്നും ശ്രമിക്കണ്ട ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാം ഇവിടെ ചേട്ടന്റെ ഓരോ നിർബന്ധങ്ങള് ഏട്ടന്റെ അല്ല ഏടത്തിയമ്മയുടെ നല്ല തുളസിയലും ചെമ്പരത്തി ഇട്ട് കാഴ്ച തന്നെയാണ് വേണ്ടാണ് പറയല്ലേ എപ്പോഴാ യാത്ര പെട്ടിയും പ്രമാണമായിട്ട് ഞാനിപ്പോഴേ ടൗണിലേക്ക് പോവാ ഇന്ന് തന്നെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് അടിച്ചു വാങ്ങണം ഇന്ന് രാത്രി മരങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസം നാളെ പുലർച്ചെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് ബോംബയ്ക്ക് അവിടുന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പറക്കും ഒരു ദിവസം മുറി മാറി കിടന്ന ഉറക്കം വരാത്ത കുട്ടിയാ മൂന്ന് വർഷം ആരെയും കാണാതെ കടലിനക്കരെ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുക മൂന്ന് വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞു പോവില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാമാക്ഷിപുരത്തേക്കല്ലേ മടങ്ങി വരിക എന്തായാലും ശരി ഭദ്രനെ മന്നാടിയാറിനെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ ഹൈദരുടെ മനസ്സിൽ അത് പകയുണ്ടാക്കും അഭയം കൊടുക്കുന്നവരെ തള്ളിപ്പറയുന്ന സ്വഭാവം മന്നാടിയാർമാർക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല നരസിംഹ മന്നാടിയാർക്കും ആ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ മന്നാടിയാറിന്റെ അനിയൻ തന്നെയല്ലേ ഒട്ടും കുറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത്രയും ദുഷ്ടനായ ക്രിമിനലിനെ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡാഡി അവനെതിരായ ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിയില്ല കാരണം അവനെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത് അപ്പോ അങ്ങളും അയാളുടെ സൈഡ് തന്നെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ എന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മെച്ചത് ഒരിക്കൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അവനെ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടി അവനെ കൊണ്ട് അവന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറയിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് ഓർഡർ വന്നു അവനെ വിട്ടേക്കാൻ അന്നും അവൻ ജയിച്ചു ഹലോ അതെ റെഡിയാ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിന്റെ പാസ്പോർട്ട് റെഡിയാണ് വരുമ്പോഴേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തോളൂ ശരിയെങ്കിൽ പ്രതാപ നീ കൂടെ ചെല്ലി ആ നാളെ വീരനെ യാത്ര അയക്കാൻ മണ്ണാടിയാറ് വരില്ലേ ഏട്ടനേട്ടത്തിമ്മയും വെളുപ്പിനെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരെ മാരാർ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്കോ അതോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ മണി എൻജായി എത്ര മണിക്കാ ഫ്ലൈറ്റ് ഏഴു മണിക്ക് എന്തു പറ്റി വീരസിംഹന്റെ കാറ്
ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ യാത്രയാക്കി ചേട്ടായി പൂവാന്നെ ജീപ്പിന്റെ പുറകെ വിട്ടു വണ്ടി ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് രണ്ടിന്റെ മയത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറബിക്കടലിൽ കെട്ടിത്തഴുത്തും അയ്യോ നടക്കടാ നടക്കാൻ
കഞ്ഞി മുക്കിയ കാക്കയിട്ട് ബലം പിടിച്ചു നടക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുളവടി അല്ലാതെ മറ്റെന്താണുള്ളത് സാർ തന്റെ റിവോൾവർ അവിടെ പോയി ഞാൻ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഓഫീസർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എസ് പി അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യം അറിയാതെ അയാളെ പഴിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഇട്ട് അധോലോക നേതാവിന്റെ കയ്യിൽ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ കാണുമ്പോ സാറടക്കുള്ള പോലീസുകാർ അന്തമിട്ട് നിൽക്കും മനസ്സറിയാണ്ട് അയാളെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഏമാമാര് ഹൈദരെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാ ഡെത്ത് വാറണ്ടായിട്ടും മരക്കാര് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡീലക്സ് വാടിയെ കഴിയുന്നേ കോടതി തൂക്കാൻ വിധിച്ച ആ കുറ്റവാളിയെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കണ്ടം സില്ലി കിടത്തിയിട്ടുണ്ടോ തൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും അവനെ സെല്ലി കിടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ ഇല്ല അത് തന്നെ ഞാൻ പറയാതെ യുവമാരെ പുറത്തു വിടരുത് നരുമാൻ ഞാനിവരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആരാച്ചാർ എത്തിയെന്നറിഞ്ഞു കണ്ടംഡ് ശല്യ കിടക്കേണ്ട ആൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഡി എ ജിക്ക് അതൃപ്തി കാണും അതൃപ്തി മാറ്റി തൃപ്തി വരുത്താൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തൂക്ക് വരച്ചോട്ട് തലയെ കുറിച്ച് നിന്നാ മതി ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടം ശല്യക്ക് മാറ്റാനാണ് വന്നത് സോറി സാർ ഇയാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പേഷ്യന്റിനെ ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിക്കൊല്ലാൻ നീവും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി ദയ കാണിക്കണം ഇയാൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇനിയാളോട് ദയയില്ല പിന്നല്ലേ മിസ്റ്റർ മരാർ ഹൈദർ മുതലാളിയെ വിലങ്ങ് വയ്ക്കരുത് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കും എം എൽ എ ആണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിലങ്ങ് വയ്ക്കരുതെന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിലങ്ങ് വെച്ചേ കൊണ്ടുപോകും എടോ തന്റെ ഈ ഡി എ ജി കുപ്പായ ഊരി തന്നെ ഞാൻ തേരാപ്പാര കവാത്ത് നടത്തി ചില അഞ്ച് അഞ്ച് വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ എം എൽ എ ആയവൻ ആജ്ഞാപിക്കണ്ട അനുസരിച്ചാ മതി മോറിക്കണോ ഈ സെല്യൂട്ട് ആർക്ക എനിക്കോ ഹൈദർക്കോ മുതലാളി മുതലാളി ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹോമിനിസ്റ്റെ വിളിച്ചു പറയാം ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടി നേരെ ഫോന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ തൂക്കണമെങ്കിൽ തൂക്കട്ടെ പോവാ
ഇത് നിന്റെ ബുദ്ധിയാണല്ലേ അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാ മനെ ഞാനേ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങിട്ട് വരാം ആഹാ താനീ മുറ്റത്തിറങ്ങി പോരുത് നമ്മളോട് ഒളിച്ചു താമസിക്കുക സൂചി താമസിക്കല്ല ഓർത്തോ അല്ല ഇച്ചിരി വെണ്ണ കിട്ടിയിട്ട് വേണം കയറൊന്ന് മിനുസപ്പെടുത്താൻ കഴുത്തിലെ കയറ് മുറുകുമ്പോ തൂങ്ങുന്നവന്റെ കഴുത്തിലെ കയറൊരഞ്ഞ് ചോര വരാൻ പാടില്ല അതിനാ ഇതെ പച്ചക്കറി ഞാൻ അരിഞ്ഞു തരാ ഞാൻ കാരണ മന്നെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഹൈദറിന്റെ കഴുത്തിൽ കൊലക്കയർ വീഴുന്നവരെ നരിമാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആ പിന്നെ കയറിൽ താൻ വെണ്ണ ഉരുട്ടി മിനുസപ്പെടുത്തുമെന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് പേരുടെ ചോര ഒഴിക്കുവന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ചോരയൊക്കെ പൊടിയാൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഏ ഇല്ല ഹൈദറിനെ തൂക്കിലിടുന്നവരെ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും കാശിയെ വൈരക്കല്ലിന്റെ വിലയാ എത്ര പേരാ കാവൽക്കാര് തന്റെ അടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ കേരളത്ത് കേറാൻ എന്താടാ നിന്റെ ചേട്ടൻ ചത്തോ അതിലും വലിയ മഹാപാപികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഏട്ടായ കാലം വിളിക്കുക മന്നെ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചു പോയതാണല്ലോടാ പിന്നെ നീ എന്തിനു വന്നു ആളുകളെ തൂക്കിക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു രസല്ലേ അമ്മ ഹൈദർ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ തീക്കനലിനോടാണ് നിന്റെ കളി വെള്ളൊഴിച്ച കിടാത്ത തീന്നെ സെൻട്രൽ ജയിലിനകത്ത് നിന്ന് നീ നേർക്ക് നേരെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ആരുടെ ധൈര്യത്തിലാണെന്ന് അറിയാം ഇടിച്ചു നിന്റെ എല്ലോടിക്കും ഹൈദരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നിട്ട് പൊക്കോ ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഇതുവരെ എട്ട് പത്ത് അടകോടന്മാര് എന്റെ ഏട്ടായി കൊന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോ ഏമാമാര് വരെ പേടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മന്നൊക്കെ ഈ കിട്ടിയപ്പ ഞാനത് കളയാനാ ചുമ്മാ ശാഖനം മുടക്കാടാ കൊലമുറിട്ട് എന്താ സാറിന്റെ വീറും വാശിയും ഇവനോട് വേണ്ട ജയിലിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും ഇവന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം എനിക്ക അതിനുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഒരുപാട് 
ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നവനാണ് ആ എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന തന്നെ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി ജയിലിൽ ഒരാളെ തൂക്കിയ തനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുണ്യം കിട്ടും പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയും അങ്ങാടിയിൽ അഞ്ച് കാളയറുത്ത അതി കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷെ പുണ്യം കിട്ടില്ല തന്നെ വിളിച്ചത് ഒന്ന് കാണാന കണ്ടു വന്ന ജോലി തീർത്തിട്ട് പോവാം അല്ലേ മന്നെ നീ കെട്ടിത്തൂക്കിയാലും ഞാൻ ചാവില്ല നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട നിന്റെ പോലും പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എന്റെ അനുവാദം വേണം വയ്ക്കോ നരേഷൻമാച്ചൻ ആരാച്ചാർക്ക് കൂട്ട നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് മനസ്സിൽ ഞാൻ ചുവന്ന വരയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് നാളെ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് ഹൈദർമാരക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലും ൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശവം ജയിലിനകത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല ദേ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ വെച്ച് ബന്ധുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അലീക്ക മയ്യത്ത് തറവാട്ടിലേക്കോ അതോ വേണ്ട അണ്ടർ ദി അബൌ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഐ ഹോൾഡ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ഹൈദർ മരക്കാർ is convicted for murdering Veera Simman and Prathapan on 8-8-1989 in the suburbs of... Madhi, Madhi. This is the first time I've seen it. What do you want to do? ആരാച്ചാർക്കും നിയമത്തിനും നിറം കറുപ്പ് തോട്ടിക്കും ലാത്തിക്കും നിറം കാക്കി കൊള്ള അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലരുത് തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലോ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഇത് പോലീസ് വയർലെസ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു അർജൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്
തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വൈദ്യലിംഗം ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ദുഃഖാചരണം അതുവരെ ഹൈദരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ നിർത്തിവെക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു ഹൈദരുടെ കെട്ടഴിക്കൂ മഹാന് എന്റെ പേരിൽ റീത്ത് വെച്ചേക്ക് ഈ ജന്മത്ത് ഹൈദരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല അവൻ ഇനിയും രക്ഷപ്പെടും അന്ന് ഞാനൊരു സത്യം ചെയ്തു തന്നില്ലേ അത് അവധായിപ്പോയി എന്ത് സത്യം ഒന്നുമില്ല പിന്നിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെലവായില്ലെന്താ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പഹൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ ആരുടെ കാര്യക്ക ജുഗീന്ദർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓപ്പറേഷന് ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ വാടക കൊലയാണ് അലി മദ്രാസിലെ നമ്മുടെ ഏജന്റെ വിളിച്ച് എന്റെ വക നന്ദിയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനവും കൊടുത്തേക്ക് ഓ ഇക്ക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതപ്പ നോക്കാം നിങ്ങൾ ബേജാറർപ്പിക്ക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തൂക്കല്ലേ തനിക്കെന്താ ഇത്ര സംശയം സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരാരാച്ചാര് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും ചോദിക്കണം മുഖപുരൊന്നും വേണ്ട കാര്യം പറ ഹൈദ്രോട് ഏമാൻ ഇത്രയും വിരോധം വരാൻ എന്താ കാരണം ഇവിടെയുള്ള മറ്റു പല ഏമാന്മാരും മരക്കാരോട് പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലോ കാശി പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോലീസ് യൂണിഫോം ഇടാൻ കാരണം ഹൈദർ മരക്കാരൻ പോലീസിന്റെ യൂണിഫോം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഷെമ്മാഷന്റെ വെളുത്ത കുപ്പായ ആ എന്നെ ഒരു പോലീസുകാരനാക്കിയത് ഹൈദറ ചെറുപ്പം മുതലേ പോലീസിൽ ചേരണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മോഹൻ വരെ കിട്ടിയതാ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇരവേലിൽ മാത്യു നരിമാൻ ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ എന്നെ ഒരു പട്ടക്കാരനാക്കാവുന്ന നേർച്ചയുണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതിനിടയിലും ഓട്ടവും ചാട്ടവും സിനിമയൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു അന്നും പതിവ് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്കണം ധൃതിയിൽ പോകുകയായിരുന്നു ഞാൻ റോഡിൽ വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച
ജീവിതത്തിൽ ആകെ രണ്ടുപേരെ എന്റെ ദേഹത്തോട്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാൾ എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ യൂസുഫ് ഖാൻ അയാൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഡി എ ജി മാര നിന്റെ ഡാഡി ഒരിക്കൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നെ അവിടെ കസ്റ്റഡി കിട്ടി കാലിലെ പെരുവിരൽ മുതൽ ശിരസ് വരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നിന്റെ ഡാഡി എന്നെ തല്ലി ചാച്ചു കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലും തോറും പ്രതികാരത്തിന് മൂർച്ച കുറയുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ മറിച്ച രണ്ടു പ്രാവശ്യം അയാളുടെ തലയ്ക്ക് ഞാൻ ഉന്നം വെച്ചു ആയുസിന്റെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്റെ ഡാഡി ഇത്രയും നാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് വീണ്ടും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ഹൈദർക്ക് അയാളെ കൊല്ല വയസ്സ് കാലത്ത് ആകെയുള്ള മകന്റെ മരണത്തോളം വരില്ലല്ലോ മറ്റൊരു വേദനയും പ്രതികാരവും മൂന്നാല് ദിവസം ആരോടും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്രത്തിൽ ദിവസവും ഇരട്ട കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഞാൻ കണ്ട സത്യം ഏറെ നാൾ മനസ്സിൽ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യം സെമിനേരിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും അറിയിച്ചു എന്നെ കാണാൻ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ വന്നത് മറ്റൊരാൾ ഇതിനെന്ത് വില വരും അഞ്ചു രൂപ അതൊന്ന് വാങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ ഇന്ന് ഞാനിതിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഷെമ്മാശൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും കോടതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷെമ്മാശൻ ശിക്ഷിക്കും ഈ കൈ ഒരുപാട് ചോര കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ രക്തം ഇതിൽ പുരളരുത് എനിക്കത് നിർബന്ധമുണ്ട് പൊയ്ക്കോളൂ ഹൈദറുടെ ഭീഷണി കേട്ടപ്പോ ഭയത്തേക്കാളേറെ ഭാഷയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ത് വന്നാലും സാക്ഷി പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു പോലീസിനെ അത്ര വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ മന്നാടിയാരെ ഞാൻ വിവരം അറിയിച്ചത് പോലീസിന് സത്യമല്ല ഹൈദറാണ് വില അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ഹൈദർ തന്നെ വന്നത് ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും ഐ ജിക്കും എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ മന്നാടിയാരോടാണ് 
അതുകൊണ്ടാണൊന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് മന്നാടിയാർക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു ഹൈദറുടെ കുത്തേറ്റ് വീരസിംഹം പിടയുന്നത് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരേടം വേണ്ട ഹൈദറെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഹോട്ടൽ ഷെമ്മാശൻ ഐവിറ്റ്നസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ആ സത്യം പറയുന്നത് വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കും ഹൈദർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറുണ്ടായി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഹൈദർ മുങ്ങി ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഹൈദർക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് വല വീശി അയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ടും അയാൾ കുടുങ്ങിയില്ല അവസാനം മന്നാടിയാർ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു ഹൈദറെ തേടി പിടിക്കാൻ ഹൈദറുടെ താവളമൊക്കെ നിനക്ക് പരിചയമല്ലേ അറിയാം പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ഹൈദർ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല ഇനി അവൻ വിദേശത്തേക്കോ മറ്റോ കടന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ ഏയ് പോലീസിനെ ഭയം നിന്റെ വിടുന്നവനല്ല ഹൈദർ ആ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എം എൽ എ കുട്ടി നായർ ഹൈദറിന് അടുത്ത സുഹൃത്താണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കുലശേഖരത്തിനടുത്ത് ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഹൈദർ അയാൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാസറെ എല്ലായിടത്തും ഒരു കണ്ണു വേണം ഇക്കാ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ അറിയാലോ ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ വരും ശരി സൂക്ഷണേ സ്ഥലം ആരോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഹൈദർ മരിക്കാതെ തന്നെ 
ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് നിങ്ങൾ വില വീശിയിട്ടും ഇവൻ വീണില്ല ഈ സാറന്മാരും അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പോലീസുകാരും നാടാകെ ഉഴുന്നു മറിച്ചു പോരാഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ടും ഈ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിനെ കിട്ടിയില്ല എങ്ങനെ കിട്ടുക ഹൈദരയുടെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവർ തന്നെ ഹൈദര എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ കിട്ടുക അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ തന്നെ ഇവൻ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞത് ഇവനെ ഈ റാസ്കലിനെ ആരാ പോലീസിന്റെ പണി ഏൽപ്പിച്ചത് നിന്റെ തന്ത മനുഷ്യര് കയറിയിരിക്കുന്നിടത്ത് കയറിയിരുന്ന് നാല് കാലും വാലുമുള്ള ജന്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവനല്ലേ നീ തോന്നിയാസ് പറയുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം നിനക്ക് അറിയാം ജനങ്ങളുടെ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് ഒരു എം എൽ എ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാന ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഡ്രൈവർ അതിനു മുമ്പ് ആ കുടുംബത്തിലെ അരിവപ്പുകാരന്റെ സഹായി ചേക്കുട്ടി അതിനു മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ പ്രഖ്യാപിച്ച തുക ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുക പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ പോലീസ് സംഘം എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വാർത്തയും കൊടുത്തേക്കാം മന്നാടിയാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട നരസിംഹം നരസിംഹം ഹാഫ് മാൻ ഹാഫ് ലയൻ എനിക്ക് ഒത്ത എതിരാളി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അംഗം കുറിച്ചപ്പോ ഒരു സിംഹം അകത്ത് എന്നും ഞാൻ അകത്തായിരിക്കുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട ആയുസിനു വേണ്ടി ഉറച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹൈക്കോർട്ടിലും സുപ്രീം കോർട്ടിലും കൊടുത്ത അപ്പീലുകളും ഹൈദർ പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയ ദയാഹർജിയും തള്ളിക്കെട്ടാൻ നീണ്ട മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ പേര് എസ് ഐ സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമായിരുന്ന മാരാർ സാറ് എന്റെ സ്വയരക്ഷ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചേരാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു മനുഷ്യ സേവനം കഴിഞ്ഞിട്ടാകാ ഈശ്വര സേവനം എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു നേരും നെറിവുള്ളവർക്ക് ഈ തൊഴിൽ ചേരില്ല എന്ന് ഹേമാൻ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ല ഉപരാഷ്ട്രപതി മരിച്ച ദുഃഖമൊക്കെ തീർന്നു മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ഹൈദരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയാൽ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ യൂണിഫാറ ഒരുവിക്കും ഒരു വർഷം കൂടി സർവീസിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാലും വേണ്ട എനിക്ക് മതിയായി ഒരാഗ്രഹമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മോന്റെ ചിതാപുഷ്പം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാശിയിലോ രാമേശ്വരത്തോ കൊണ്ടുപോയി വഞ്ചന ചെയ്യണം ോ 
ഹൈദർബാദ് കേൾക്കും അതെ സാർ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ ഇക്ക ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഒരു മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വേരി മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ ബുള്ളറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മുറി ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇവരോടെല്ലാം പുറത്തു പോകാൻ പറയുക എന്താ എനിക്കൊരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്റെ കാല് മുറിച്ചുകളേണ് മുറിച്ചുകളേണ് എന്താ ഈ പറയുന്നത് മുറിച്ചുകളേണ് എത്ര വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാ മതി പെട്ടെന്ന് ഒരു തുക പറയാം കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർത്ത് പറഞ്ഞാ മതി ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മന്നാടിയാർക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കോമൺ സെൻസ് മതി അവൻ ഇതുവരെ കളിച്ചതും കളിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മാരാർത്താറിന് മനസ്സിലാകാത്തത് നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധഗതി കൊണ്ടാ ഞാനൊരു ശുദ്ധഗതിക്കാരനാണ് പക്ഷേ നാട്ടിലെ നിയമത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തെ എന്റെ സർവീസിനിടയിൽ നിയമം ഇട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് ചെയ്യുകയുമില്ല മന്നാടിയാരുടെ വാക്കിന് നേരുന്നറിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സത്യം ചെയ്ത് തന്നുപോയി ഇനി ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് മറക്കും എന്നിട്ട് വേണം നിനക്ക് ഹൈദരെ കൊല്ലാൻ കൊന്നോളൂ ആർക്കും ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാം മന്നാടിയാർമാർ ധീരന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കാല് മുറിച്ചു കിടക്കുന്നവനെ കൊന്നിട്ട് വേണോ മന്നാടിയാർക്ക് പ്രതികാരം തീർക്കാൻ സ്വന്തം രക്തത്തിലുണ്ടായ മോനെ നടു റോട്ടിലിട്ട് വെട്ടിക്കീറി കൊന്നവനോട് ഒരു അച്ഛൻ ഇത്രയും ദയ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ദയ എനിക്കല്ല നിയമത്തിലാണ് കാല് മുറിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഹൈദരെ നിയമം വെറുതെ വിടാൻ പോണില്ല ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത കാല് മുറിക്കൂ അതോ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു മാറ്റുവോ എങ്ങനെയായാലും അവന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും അതിനധിക കാലമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മതി അതുവരെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം നമസ്കാരം മുതലാളി നമസ്കാരം മുതലാളി മുതലാളി എന്തിനാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ഹർജി അയക്കണം ഹർജി നമ്മുടെ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോർട്ടും പ്രസിഡന്റും തള്ളിയതല്ലേ തനിക്ക് ഒരു വിവരവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങോട്ട് പറയണ്ട കേട്ടാ മതി ഈ വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയോ ഇല്ല വികലാംഗ വർഷം വികലാംഗ വർഷത്തിൽ ഒരു വികലാംഗനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാമോ ഇതൊരു നല്ല ലോ പോയിന്റ് ആണല്ലോ മുതലാളി ജയിൽ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥകൊണ്ട എന്റെ കാലിൽ വെടിയേറ്റതും മുറിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു പുതിയ ഹർജി സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലുള്ള നമ്മുടെ മുഴുത്ത വക്കീലിനോട് പറ ഇതിന്റെ വിധി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴേ ഉറപ്പുണ്ട്
ഒന്ന് നടന്നു നോക്കൂ ഹൈദരുടെ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്താക്കി കുറച്ചു വന്നു ജീവപര്യന്തം നടവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന പോലെ ആ ഹൈദർക്ക് കൈ നിറയെ പണവും റാൻമുള മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ജയിലിൽ നടക്കാത്തെ അവനെ ശിക്ഷിച്ചതും നിയമം രക്ഷിച്ചതും നിയമം ആ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ കാക്കിക്കുപ്പായത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ നിയമത്തിന് ഭയാണ് മരിക്കാൻ അവനും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടിനോടും ഈ മന്നാടിയാർക്ക് ഭയമില്ല വർഷം മുൻപ് ഇതേ ദിവസമാണ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങ് ഹൈദരെ കൊല്ലും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാമാക്ഷിപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീരനായ മന്നാടിയാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പുതിയൊരു സംഭവം കൂടി കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് തന്നെ ദാനം തന്നു ഈ ജീവിതമാണ് നീ പൂവും പ്രസാദമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മംഗളം നേരാനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ അനിയൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വെറും വീരസുമൻ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവൻ എന്റെ എല്ലാമായിരുന്നു അവനെയാണ് ഹൈദർ നടുറോട്ടിലിട്ട് വെട്ടുമുറുക്കി കൊന്നത് മറന്നും പുറത്തുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ വൈച്ചനോ ഒന്നും അല്ല മന്നാടി ആ ക്ഷത്രിയനാണ് ക്ഷത്രിയൻ ഹൈദരെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണല്ലോ ഇനിയും ചെയ്യും അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെ വഴിയുണ്ടാവും മുതലാളിയെ പരോളിൽ വിടുന്ന കാര്യം ഇന്നലെ ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെയെന്ന മിനിസ്റ്ററുടെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായില്ല കോടതിയാണ് ഹൈദർ മുതലാളിയുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തത് എങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ചില കള്ളക്കളികളൊക്കെ ഇല്ലേന്ന് ചിലരൊക്കെ മുറിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരോളിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിറങ്ങിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ചിലരോട് ചില കണക്കുകൾ തീർക്കാൻ കാമാക്ഷിപുരത്തെ നാടുവാഴിയോട് പിന്നെ ഡി എ ജിം സെമാസിനും ആ കണക്ക് തീർക്കാനാണെങ്കിൽ മുതലാളി ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതല്ലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ആരും മുതലാളി സംശയിക്കില്ലല്ലോ മുതലാളിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഞാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം എന്റെ പോരെ ആ അയ്ക്ക ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഡി ഐ ജി മാരാര് ജോലി രാജു വെച്ചു മോന്റെ ചിതാവസ്മായിട്ട് കാശിക്ക് പോവാത്രേ
मिस्टर मारार नहीं नहीं जेल ना तो नहीं नहीं इरंगी है ना इरिकी जेल इन दो एक वाद लेम आई इधर ना मुंबई तो रखा इरने टिल्ले अगंडे चिदावस मुंगुंडे नाला काशी की बुआ ने गटो बुगुंडे ने उम्बर ध्यान दे लूं बारदोषी इंदर ने अतरे कड़त बंधवार ने लो नम्र तो मिल त्यांदास इन्होरे आड़ी कड़ो बने मालूम एंदीना पेड़ी किन्हें थाईरे मार्ट मोहतो ने डिये अंदर जेली बच्चे तानी अलग कुण्डे ने आड़ी पिच बच्चे कनक कुं हाई देर मार के ले
ആരാ ഹൈദരെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നരസിംഹ മന്നാടിയാർ ഗംഗയിൽ നിബഞ്ചനം ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ചിതാഭസ്മത്തിന്റെ മത്സ്യത്തിന് നിനക്കറിയില്ല നിയമത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ കരുണ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെയാണ് നീ നിന്റെ കൂട്ടരും ചേർന്ന് തല്ലി ജീവച്ചവും പോലെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് നീ എണ്ണി തുടങ്ങിക്കോ ഇവിടെ കയറി എന്നായിരിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കാനല്ല മന്നാടിയർ വന്നത് പ്രായമുള്ള സാധു മനുഷ്യന്റെ ചേട്ടത്ത് നീ അടിച്ചു അല്ലേ ഹരിമാൻ ഹരിമാൻ അടിക്കുവന്റെ ചേട്ടത്ത് വിത്ത് പ്ലഷ സർ ജോലി രാജിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അടിക്കരുത് ഞാൻ നിന്റെ സൂപ്പിയർ ഓഫീസർ മാരാർ സാർ ആരായിരുന്നു നിന്റെ സൂപ്പീരിയർ ആയിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ചേട്ടം നീ കൈവിശ അടിച്ചില്ലേ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൈ കൊണ്ട് അടികൊള്ളുമ്പോ നല്ല സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് എന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാത്തത് ഇനി നീ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടാൽ മന്നാടിയർ അത് ഓർക്കില്ല Excuse me, one Mr. Fernandez from Bombay. Where is the room? 
എന്താ കേസ് അടിപിടി കേസാ ഒരാഴ്ചത്തെ റിമാൻഡില്ല സബ് ജയിലിലൊന്നും സ്ഥലമില്ലേടു സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ സാറേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ഒപ്പിട ചത്തപ്പോ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതെ മന്നാടിയാർ തന്നെ ജയിലെന്താ മന്നാടിയാർക്ക് നിഷിദ്ധാണോ അതെ ഞാൻ തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരുത്തര നീ വെട്ടി നുറുക്കിയപ്പോ ഞാൻ സഹിച്ചെന്ന് കരുതിയോ ക്ഷമിച്ചെന്ന് കരുതിയോ നീ പകരത്തിന് പകരം മാത്രം ചെയ്ത് പക തീർക്കാൻ മന്നാടിയാർ നിന്നെ പോലെ നാലാന്തരം ക്രിമിനൽ അല്ല ചത്ത് ശവമായിട്ടേ നീ ജയിലിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങു അതിനാ ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ തൂക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിന് ഭയമായിരുന്നു മരിക്കാൻ നിനക്കും പക്ഷേ രണ്ടിനും മന്നാടിയാർക്ക് ഭയല്ല ഒരുങ്ങിയിരുന്നോ നീ കള്ളമാണ് ഒച്ച കള്ളം അടിയും പിടി റിമാൻഡും എല്ലാം അവന്റെ ബുദ്ധിയാ അവനാണ് ഞാനീനെ കൊന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോ അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാൻ ഇവിടെ വെച്ചോ ജയിലിനകത്ത് അവന്റെ ഒരു അഭ്യാസവും നടക്കില്ല മുതലാളി നമ്പേരെ മന്നാടിയെ തനിക്കറിയില്ല വെറുതെ അല്ല ഞാൻ അവനെ ഹാഫ് മാൻ ഹാഫ് ലയൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എനിക്കൊത്ത എതിരാളി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന അവനെ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞ ഞാൻ പുറത്താക്കും മുതലാളി എന്നെ ഒറ്റകൊടുക്കാൻ തനിക്ക് എത്ര പണം തന്നു മന്നാടിയാർ ഇല്ല മുതലാളി ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്ദികേട് കാണിക്കില്ല എങ്കിൽ എന്നെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റണം മാറ്റാനോ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ വേറെ സെൻട്രൽ ജയിലില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ മുതലാളി തന്നെ കൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ എസ് പി രാമദാസിനോട് പറ രാമദാസ് സാറ് ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക മുതലാളി അറിഞ്ഞില്ലേ എങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിളിക്കേ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഞാൻ വിളിക്കാനോ വിളിക്കും താം വിളിക്കും മന്ത്രി കെട്ടുകണക്കിന് പണം കൈനീട്ടി വാങ്ങിട്ടില്ലേ ചെന്ന് വിളിക്കേ ഹൈദർ മറിക്കാർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാലോട് എന്താ തരുമാൻ നാളെ രാത്രി ഹൈദർ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ വിചാരിച്ചെടുത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ തന്നോട് കൂറുള്ള ചിലരെങ്കിലും ഈ ജയിലിൽ കാണില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ താമസിയാതെ തന്നെയും കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളാം ഓ പോരെ ശരി
അവർക്ക് വഴി തെറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച വണ്ടിയിലുള്ള ഒരെണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കണ്ടോ ബോംബ ടൈം ബോംബ് എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോവുത് നോ തന്റെ ബുദ്ധി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മന്നാടിയാർക്ക് സമം മന്നാടിയാർ തന്നെ തനിക്ക് ആവശ്യം എന്നെയല്ലേ അതിന് ഈ പോലീസുകാരെ ബലിയാടാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ മന്നാടിയർ ധീരനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതിന് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്നെ ജയിച്ചുള്ളൂ ഹരിമാൻ ഹൈദരുടെ ബലം കഴിക്ക് സാർ ഭദ്ര കീ എടുക്ക്
Hansen! നിയമത്തിന്റെ തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ മന്നാടിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടില്ല നിനക്കുള്ള വധശിക്ഷ ഞാൻ നടപ്പാക്കും പറഞ്ഞ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ നരസിംഹ മന്നാടിയാരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മരണം വരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഈ കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം പ്രതി എല്ലാ കുറ്റവും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഭദ്രനെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു മഹാരാജാവ് കൽപ്പിച്ചെന്ന തൊഴിൽ തുടരാൻ വന്നല്ലേ ഇനി അത് നടക്കും നീ തന്നെ വേണം എന്നെ തൂക്കാൻ കന്നി തൂക്കാണ് കൈ മറക്കരുത് ഞാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നെ മാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി നിനക്ക് ഞാൻ അഭയം തന്നതാണ് അഭയം കൊടുത്ത ഒരുത്തിന് കുരുത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നീ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളു മൈത്രി
മുത്തച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് തീരൻ ഒരിക്കലേ മരിക്കൂ തീര ഒരായിരം പ്രാവശ്യം ചത്തു പിഴയ്ക്കുമെന്ന് പറയും നിന്റെ മന്നാരി തീരുമായിട്ട് മരിക്കുന്നത് കാണാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി കാമാക്ഷി വരുത്തം വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ ശരീരമല്ലെങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും 